हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी फॉर ए बी वी एम यू के जी एम यू पी जी आई और सेफ आई टावा यू पी एम एस में भी ये सिलेबस आएगा यानी कि बेसिकली जो सी पी नेट में सिलेबस आने वाला है वो यहाँ पे बताने जा रही हूँ सी पी नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बी एस सी नर्सिंग सो लेट सी तो यहाँ पे है नंबर वन चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मैं पहले मैं आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास का बताने जा रही हूँ इसमें क्या है कि आ, कुछ टॉपिक्स जो है हटाए गए हैं कुछ चैप्टर हटाए गए हैं मतलब कि लगभग तीन चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं पहले सिक्सटीन चैप्टर रहते थे लेकिन अब यहाँ पे तेरह चैप्टर हैं ओनली तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है मेगास्पोरेंजियम है यानी कि यहाँ पर बताना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें एन नंबर है या फिर टू नंबर है इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और पॉलिनेशन है उसमें ऑटोगेमी जिटिनोगेमी जीनोगेमी ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डबल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो so, ये फर्स्ट चैप्टर क्या है और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है uh, इसमें क्या करना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि आपको पता है कि एपिडाइडमिस होता है रेडिटेस्टिस होता है और वास डिफ्रेंसिया होता है वास डिफ्रेंसिया होता है तो ये सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको याद रखना है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी याद रखना है उसके अंदर गेमेटोजेंसिस गेमेटोजेंसिस में क्या होता है अगर मेल की बात करें तो वहाँ पे स्पर्मेटोजेंसिस होता है अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पर ऊ जेनेसिस होता है तो आपको इसमें याद करना है कि कौन कौन सा स्टेज होता है इसमें और कौन कौन एन नंबर ऑफ एन भी याद करना है कि कौन से स्टेज पर एन होता है उसके अंदर लास्ट में मैंस्ट्रो साइकिल है मैंस्ट्रो साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो डायग्राम है वो आप याद कर लीजिएगा डायग्राम्स के कई सारे मतलब फेज दिए हुए हैं ठीक है जैसे कि ब्लीडिंग फेज होता है ब्यूटियल फेज होता है ये सारे फेज आप याद कर लीजिएगा इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो चैप्टर नंबर थर्ड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है इसमें हमको क्या पढ़ना है बर्थ कंट्रोल मेथड इसमें कंट्रोसेप्टिव डिवाइसेज आती हैं कंट्रोसेप्टिव डिवाइसेज जैसे कि फिजिकल मेथड आता है इसमें इंट्राइट्रोन डिवाइसेज आ जाता आ जाता है इसमें क्या होता है कंट्रोसेप्टिव डिवाइसेज का मतलब क्या होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है तो ऐसे डिवाइसेज को बोलते हैं कंट्रोसेप्टिव डिवाइसेज ठीक है उसके बाद में सेकेंड वाला है मतलब इसमें कुछ फुल फॉर्म भी आपको याद करना है जैसे कि ए आर टी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है यानी कि जिसको बेबी नहीं हो रहा है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है उसके लिए क्या है ये सारे मेथड यहाँ पे अप्लाई होते हैं तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा होता क्या है और इनके फुल फॉर्म भी जरूर देख लीजिए इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं ओके देन नेक्स्ट चैप्टर है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी तो इम्पॉर्टेंट है अभी आप पढ़ रहे हैं अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जब आप नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे उस टाइम भी आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है उसमें क्या होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है लिंकेज एंड डिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर अब जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इसमें क्या है जैसे सिकल सेलिया हो गया फैनल केटेनिया हो गया ये सारे डिसऑर्डर जो होता है उनको पढ़ना है उसके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जैसे फैनल फैनल क्लिन फ्रेंटल सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम होता है टेंडल सिंड्रोम होता है तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है द नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ डी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड यहाँ पर एप्लीकेशन भी पढ़ना है ये भी बेसिक ही है इसको भी पढ़ लीजिएगा जेनेटिक कोडॉन है लाइकोपेरान एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे इवोल्यूशन इवोल्यूशन में क्या होता है थ्योरीज ऑफ लाइफ थ्योरीज ऑफ लाइफ में बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी कि हमारी जो धरती है वहाँ पर थ्योरी कैसे आई लाइफ कैसे आई इसके बारे में लिया गया हार्ड डिफिन पेंसिल इंपॉर्टेंट है इसमें एक फार्मूला होता है उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर कितनी होती है इसको भी याद कर लीजिएगा जैसे कि आ, आप स्टेज देखते हो रामापैथिकस ड्रायोपैथिकस ये सारी चीज़ें थी तो होमो सेपियंस तो लास्ट में आता है तो इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा उनकी ब्रेन कैपेसिटी जरूर याद करिएगा देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो होता है इसमें कॉमन डिजीज जैसे कि हम बात करें मलेरिया टाइफाइड हो गया और मतलब कि बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं नॉर्मल लाइफ में ये सारे डिजीज़ जो होती हैं ये आपके एन में दिया है उसको भी याद कर लीजिएगा उसका पॉजिटिव रीजन जरूर याद करिएगा देन इम्यूनिटी है इम्यूनिटी याद कर लीजिएगा इसके अंदर एड्स भी आता है एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में आप
होते हैं लाइक हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को बनाने के लिए सक्रोमाइस सैरी वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है वो वहाँ पे यूज़ होता है बीवरेज बनाने के लिए सक्रो मैसेज सैरी वैसे ही होता है तो घर में मतलब कि दही बनाने के लिए भी हम माइक्रोव्स का यूज़ करते हैं और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर कोई बीवरेज बनाने के लिए भी हम माइक्रोव्स का यूज़ करते हैं तो माइक्रोव्स हमारे इंडस्ट्री और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी यूज आते हैं ठीक है उसके बाद एंटीबायोटिक्स याद कर लीजिएगा यहाँ पे यहाँ पे मतलब आपका पेनसिलीन इस चैप्टर में दिया है और देन माइक्रोव्स एज बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोव्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोव्स एज बायो फर्टिलाइजर ये भी याद कर लीजिएगा देन नेक्स्ट चैप्टर है नाइन्थ एंड टेंथ बायो टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और इसमें प्रिंसिपल भी एड है तो इसमें क्या करना है कि रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी भी आर डी एन ए टेक्नोलॉजी इसमें हमको वही पढ़ना है सारी चीज़ें जो प्लाज्मिड है उसको मैनिपुलेट करके उसमें सारी चीज़ें हमको ऐड करना है तो इंडो न्यूक्लियज एक्जो न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पे याद करना है जल इलेक्ट्रोफोरिस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एंड बी कॉटन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में वही आपका ओरी साइट होता है और एप्लीकेशन साइट होता है तो ये अलग अलग साइट होते हैं और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जरूर याद करिएगा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन नेक्स्ट चैप्टर है इलेवन चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये हमारा आ गया इकोलॉजी में इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर है इसमें लास्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया है तो इसमें ग्रोथ मॉडल फार्मूला होता है ग्रोथ की जितने भी मॉडल होते हैं लॉजिस्टिक मॉडल होते हैं और कई सारे मॉडल होते हैं तो उसमें ग्रोथ मॉडल फार्मूला जो है उसको याद रखिएगा देन पॉपुलेशन इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मतलब कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे कि म्यूटेशन या म्यूचुअलिज्म यहाँ पे होगा मैंने म्यूटेशन लिख दिया है कंपटीशन होगा प्रडेशन होगा देन पैरासिटिज्म कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है और बाकी मैं आप लोगों को अपने वीडियोस में बताती रहूँगी क्योंकि मैं आगे एम सी चैप्टर वाइज एम सी सॉल्व कराऊँगी आप लोगों को सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन और फर्दर स्टडी सो नेक्स्ट चैप्टर है ट्वेल्व इकोसिस्टम इकोसिस्टम में हमको पढ़ना है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन पढ़ना है एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो में जैसे कि अगर कोई ग्रास है ग्रास जो होता है ऑटोगेमी मतलब कि अपना खाना खुद बनाता है ठीक है ऑटोट्रॉफ होता है उसके बाद में ग्रास को जो खाता है और जैसे कि रेबिट हो गया रेबिट ग्रास को खाता है लाइन जो होता है फिर लाइन रेबिट को खाता है तो इसमें क्या होता है जो एनर्जी का फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट में होती है उसके बाद में रैबिट में होगी उसके बाद में लाइन में होगी तो यही कह रहा है कि टेन परसेंट जो एनर्जी फ्लो होता है आपने पढ़ा होगा वही इसी की बात कर रहा है कि एनर्जी फ्लो इम्पॉर्टेंट है और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है तो ये ईजी क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर देन इकोलॉजिकल पिरामिड आपको भी याद कर लेना है देन नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेसीज डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको पढ़ना है जैसे कि बहुत सारे स्पेसीज हैं जो कि लॉस हो जा रहे हैं बिल्कुल धरती से उनका अस्तित्व तो ही मिट जा रहा है जैसे कि आप टाइगर की बात करें तो टाइगर भी इस टाइम मतलब उनका लॉस होता जा रहा है तो इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है तो उनको आ, मतलब यही सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करें हम उनकी कंजर्वेशन मतलब कि उनको हम कैसे बचाएं उनको हम विलुप्त होने से कैसे बचाएं तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है तो यो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये जो है ट्वेल्थ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ट्वेल्थ से मेजर पोर्शन आता है उसके बाद में इलेवन से कुछ पोर्सन भी आते हैं तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी सो Thank you for watching. If you have any doubt please ask in the comment section. Thank you.